سادتي وسيدتي الأعزة تحية طيبة مباركة مرحبا بكم في برنامج إلى العربية الذي يقدم دروسا عربية بسيطة للمبتدئين من الراغبين لدراسة اللغة العربية من الناطقين بالمليبارية الدرس الثاني والخمسون الدرس الثاني والخمسون ടീം പീസ് റേഡിയോ മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്ന ലളിത അറബി പാഠങ്ങൾ ഇലൽ അറബിയ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പാഠം അൻപത്തി രണ്ട് അദ്ദർസു അൽ അസ്താനി ഉൽ ഹംസൂൻ പാഠം അൻപത്തി രണ്ട് ഈ പാഠത്തിൽ ഇതിനകം കഴിഞ്ഞ നാല് പാഠങ്ങളിലായി നാം പരിശീലിച്ചു വരുന്ന അവനെ അവളെ എന്നെ എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രയോഗങ്ങളുടെ വേറിട്ട ഒരു രൂപം അതാണ് ഈ പാഠത്തിൽ നാം പരിശീലിക്കുന്നത് അതോടുകൂടി ഈ ഭാഗം ഏറെക്കുറെ പൂർത്തിയാകും നമുക്കറിയാം ഞാൻ അവനെ സഹായിക്കുന്നു എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഉസാഹിദുഹു എന്നാണ് പറയുക അവളെ സഹായിക്കുന്നു എന്നാണെങ്കിൽ ഉസാഹിദുഹ ഞാൻ അവളെ സഹായിക്കുന്നു എന്നാണ് പ്രയോഗിക്കുക ഇത് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ ഉസാഹിദുക്ക ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കുന്നു ഉസാഹിദുക്കി ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കുന്നു പെണ്ണിനോട് യുസാഹിദുനി അവൻ എന്നെ സഹായിക്കുന്നു യുസാഹിദുന അവൻ ഞങ്ങളെ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ തുസാഹിദു ഉ നീ അവനെ സഹായിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഏതായിരുന്നാലും ഉ ഹാ ക കി നി ന തുടങ്ങിയ പ്രത്യേക അക്ഷരങ്ങൾ ക്രിയയുടെ അവസാനത്തോട് ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് നാം നാം ഈ പറഞ്ഞ അർത്ഥങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്നത് തൽസ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് ക്രിയയോടൊപ്പം ഒട്ടിച്ചേർന്നുള്ള പ്രയോഗങ്ങളല്ലാതെ തീർത്തും സ്വതന്ത്ര വാക്കുകൾ ഇതേ അർത്ഥം ലഭിക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും ഇതേ അർത്ഥം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഈ പാഠത്തിൽ നാം പരിചയപ്പെടാനും പരിശീലിക്കാനും പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് അടിസ്ഥാന ധാരണ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസത്തോടു കൂടി പ്രയോഗിച്ചാൽ മതി ഉദാഹരണമായി ഉസാഹിദു ഇയാഹു ഞാൻ അവനെ സഹായിക്കും ഇയാഹു എന്നത് പൂർണമായ രൂപമാണ് അവനെ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എന്നാണ് ആ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം അത് ക്രിയയോട് ചേർന്ന് വരുന്ന പദമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിയയോട് ഒരൊറ്റ വാക്ക് എന്നോണം ഒട്ടിച്ചേർന്ന് വരുന്ന പദമല്ല എന്നർത്ഥം ക്രിയക്ക് ശേഷം ഉപയോഗിക്കാം വാചകത്തിന്റെ ആദ്യത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ഉപയോഗിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് വാചകാദ്യത്തിൽ വാചകത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇത്തരം പ്രയോഗങ്ങൾ വരുന്നത് സർവ്വസാധാരണമാണ് അപ്പോൾ ഉസാഹിദു ഇയാഹു എന്ന് തന്നെ ഇയാഹു ഉസാഹിദു എന്ന് പ്രയോഗിച്ച് പ്രയോഗിക്കുന്നു നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കേൾക്കാൻ സാധിക്കും ഞാൻ അവനെ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുന്നു ഉസാഹിദു ഇയാഹ ഞാൻ അവളെ സഹായിക്കുന്നു ഇയ്യ എന്ന് പറയുന്ന പദത്തോടൊപ്പം ഹു ഹ ക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് അക്ഷരങ്ങളെല്ലാം ഒട്ടിച്ചേർന്നുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പ്രയോഗമാണിത് അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന പദങ്ങൾ ആദ്യം പരിചയപ്പെടാം എങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിച്ച് വാചകം ഉണ്ടാക്കാൻ യാതൊരു പ്രയാസവും നേരിടുന്നതല്ല ഇയാഹു അവനെ ഇയാഹ അവളെ ഇനി അതിന്റെ ഇടയിലുള്ളത് ഇയാഹുമാ അവരെ രണ്ടുപേരെ അതിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ആണും പെണ്ണും വ്യത്യാസമില്ല അതുപോലെ ഇയാഹും അവരെ ആണുങ്ങളെ ഇയാഹുന്ന അവരെ പെണ്ണുങ്ങളെ അതുപോലെ നേർക്ക് നേരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ മുന്നിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഇയാക്ക നിന്നെ ആണിനോട് പെണ്ണാണെങ്കിൽ ഇയാക്കി എടി നിന്നെ രണ്ടാളുണ്ടെങ്കിൽ ആൺ പെൺ വേർതിരിവില്ലാതെ പ്രയോഗിക്കാം ഇയാക്കുമ നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെ മുമ്പിലുള്ള കുറെ ആളുകളോട് ആണുങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇയാക്കും നിങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇയാക്കുന്ന നിങ്ങളെ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് എന്നെ നമ്മെ എന്ന പ്രയോഗമാണ് അത് പറയേണ്ടത് ഇയായ എന്നെ ഇയായ എന്നെ ഇയാന നമ്മെ ഞങ്ങളെ ഒന്നുകൂടി പറയാം 
ഇയാഹു അവന് ഇയാഹ അവളെ ഇയാക്ക നിന്നെ ഇയാക്കി നിന്നെ പെണ്ണിനോട് ഇയായ എന്നെ ഇനി ദ്വിവചനത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇയാഹു എന്നത് ഇയാഹുമ അവരെ രണ്ടുപേരെ ഇയാക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഇയാക്കി എന്നത് ഇയാക്കുമ നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെ അതുപോലെ ഇയാന ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിലധികം പേരെ ഇനി ബഹുവചനത്തിൽ ഇയാഹും അവരെ ആണുങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇയാഹുന്ന അവരെ പെണ്ണുങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇയാക്കും നിങ്ങളെ ആണുങ്ങളോട് ഇയാക്കുന്ന നിങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങളോട് ഇയാന ഞങ്ങളെ ആൺപെൺ വേർതിരിവില്ലാതെ ഇത്രയുമാണ് ഈ പ്രയോഗങ്ങൾ ഈ പ്രയോഗങ്ങൾ ക്രിയക്ക് ശേഷവും ഉപയോഗിക്കാം വാചകത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലും ഉപയോഗിക്കാം സ്വതന്ത്രമായ പദങ്ങളാണ് ഇവ അതുകൊണ്ട് അവയെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം എല്ലായ്പ്പോഴും കർമ്മത്തിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് ഈ സ്വതന്ത്ര പദങ്ങൾ സർവനാമങ്ങൾ വരിക നാം നേരത്തെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ സർവനാമങ്ങൾ കർമ്മത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന സർവനാമങ്ങൾ ക്രിയയോട് ഒട്ടിച്ചേർന്ന് ഒന്നിച്ചു പറയുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ക്രിയയുടെ അവസാനത്തിൽ മാത്രം വരുന്ന ക്രിയയുടെ അവസാനത്തിൽ ക്രിയയോട് ചേർന്ന് ഒരൊറ്റ വാക്ക് എന്നവണ്ണം പ്രത്യേകിച്ച് എഴുത്തു ഭാഷയിൽ ഒറ്റ വാക്കായി തന്നെ ഒട്ടിച്ചേർന്ന് മാത്രം വരുന്ന സർവനാമങ്ങളാണ് സാങ്കേതികമായി അതിന്റെ പേര് തന്നെ അങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്വതന്ത്രമായി എടുത്തുപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വാചക ആദ്യത്തിലും വാചകത്തിന്റെ ഇടയിൽ ക്രിയയെ തുടർന്നും എല്ലാം നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്വതന്ത്ര പദങ്ങളാണ് കർമ്മസൂചക സർവനാമങ്ങൾ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിൽ ഉള്ള സർവനാമങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ നാം പരിചയപ്പെട്ട ഈ സർവനാമം ഈ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട സർവനാമങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ശക്തി കൂടിയ സ്വഭാവത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൂടിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വാചകത്തിന്റെ ആദ്യത്തിൽ അവ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി അതിന്റെ അർത്ഥം ശക്തിപ്പെടുന്നു വളരെ സുപരിചിതമായ ഒരു പ്രയോഗമാണ് നാം സാധാരണഗതിയിൽ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിൽ വരുന്ന ഇയാക്കു എന്ന് പറയുന്ന പ്രയോഗം നിത്യേന നാം ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രയോഗമാണ് അതിന്റെ രഹസ്യം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായി നാഴ്ബുദു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വിവാദത്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യും നാഴ്ബുദു ഇയാക്ക ഞങ്ങൾ നിന്നെ ആരാധിക്കുന്നു അത് തന്നെ ഇയാക്ക നാഴ്ബുദു നിന്നെ തന്നെ നിന്നെ മാത്രം എന്നൊക്കെ നാം അർത്ഥം പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ അർത്ഥം ലഭിക്കുന്നത് ഇയാക്ക എന്ന പദത്തെ ആദ്യത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി അതിന്റെ അർത്ഥം ശക്തിയായി ഇയാക്ക നിന്നെ തന്നെ നിന്നെ മാത്രം നാഴ്ബുദു ഞങ്ങൾ വിവാദത്ത് ചെയ്യുന്നു നിനക്ക് മാത്രം ഞങ്ങൾ ആരാധനകൾ അർപ്പിക്കുന്നു ഇയാക്ക നിന്നെ നിന്നോട് മാത്രം ഞങ്ങൾ സഹായം തേടുന്നു നെസ്തായിനു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ സഹായം തേടുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം നാം ഇപ്പോൾ ആ ക്രിയയുടെ വളരെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് ക്രിയയുടെ രൂപം വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നെസ്തായിനു ഞങ്ങൾ സഹായം തേടുന്നു ന എന്നിടത്ത് ആ എന്ന് വെച്ചാല് അസ്തായിനു ഞാൻ സഹായം തേടുന്നു യെസ്തായിനു അവൻ സഹായം തേടുന്നു തെസ്തായിനു അവൾ അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പിലുള്ള നീ ഒരു പുരുഷൻ സഹായം തേടുന്നു ഈ ക്രമത്തിൽ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് കൂട്ടത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം അതുപോലെ തന്നെ നാഴ്ബുദു ഞങ്ങൾ വിവാദത്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നത് ആഴ്ബുദു ആഴ്ബുദു ഞാൻ വിവാദത്ത് ചെയ്യുന്നു യാഴ്ബുദു അവൻ ആരാധിക്കുന്നു താഴ്ബുദു അവൾ അല്ലെങ്കിൽ നീ മുമ്പിലുള്ള ഒരു പുരുഷനായ നീ ആരാധിക്കുന്നു ഈ ക്രമത്തിൽ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാം ഒരു ക്രിയ കിട്ടിയാൽ അതിന്റെ ബാക്കി രൂപങ്ങളെല്ലാം വെറുതെ പറഞ്ഞു നോക്കുക പ്രയോഗിച്ചു നോക്കുക ഏതായിരുന്നാലും ഇവിടെ നെസ്തായിനു ഇയാക്ക ഞങ്ങൾ നിന്നോട് സഹായം ചോദിക്കുന്നു അതിനെ തന്നെ ഇയാക്ക നെസ്തായിനു ഇയാക്കനെ തുടക്കത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ ആ വാചകത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഒന്നുകൂടി അർത്ഥം ശക്തിപ്പെടുന്നു നിന്നോട് മാത്രം ഞങ്ങൾ സഹായം ആവശ്യപ്പെടുന്നു 
എന്ന സാധാരണ സ്ട്രക്ചറിന്റെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി അർത്ഥം പുഷ്ടിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട സ്വഭാവത്തിലുള്ള പ്രയോഗമാണ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രയോഗം സാന്ദർഭികമായി നമുക്ക് വളരെ സുപരിചിതമായ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രം ഇതേ ക്രമത്തിൽ നമുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കർമ്മത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സർവനാമങ്ങൾ വാചകത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ശക്തമായ അർത്ഥം ധ്വനിപ്പിക്കാനും വാചകത്തിന്റെ ഇടയിൽ ക്രിയക്ക് ശേഷം എന്ന വണ്ണം പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്വതന്ത്ര പദങ്ങളായി തന്നെ പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സാധാരണ അർത്ഥത്തിലും നമുക്ക് പ്രയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കുണ്ട് നമുക്ക് ഏതാനും വാചകങ്ങൾ കൂടി ഈ അർത്ഥത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചു നോക്കാം ഇവ പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഏതാനും വാചകങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞ് പരിശീലിക്കാം ഉസാഹു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവനെ സഹായിക്കുന്നു ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ അവനെ സഹായിക്കുന്നുവോ സഹായിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിഷേധ രൂപത്തിൽ എന്നിങ്ങനെ നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലെല്ലാം പറയാം സാധാരണ സർവനാമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നിഷേധ സ്വഭാവത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ മുമ്പ് നാം പരിചയപ്പെട്ട പോലെ നീ അവനെ സഹായിക്കുകയില്ലയോ ബല ഉസാഹു അല്ലെങ്കിൽ നിഷേധത്തിലാണെങ്കിൽ എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം അതുപോലെ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് എന്നോട് മറുപടി പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പണ്ണിനോടാണ് മറുപടി പറയുന്നതെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇത് സാധാ പ്രയോഗമാണ് ഇനി ഇന്ന് നാം പരിചയപ്പെട്ട പ്രയോഗത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന വ്യക്തി ഒരു പെണ്ണാണ് എങ്കിൽ മറുപടി പറയുന്ന വ്യക്തി എന്നോട് ഇയാക്കി എന്ന് പ്രയോഗിക്കണം അപ്പോൾ ഹൽ തുസാഹിദുനി എന്നിങ്ങനെ പറയാം കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹൽ തുസാഹിദുന നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമോ രണ്ടുപേരാണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ രണ്ടിലധികം പേരാണെങ്കിൽ ആണുങ്ങളാണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ ഇനി പെണ്ണുങ്ങളാണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ ഈ സ്വഭാവത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വാക്കുകളും ഇതേ ക്രമത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചാൽ മതി മൊഹമ്മദ് നമ്മെ സഹായിക്കും യുസാഹിദു മൊഹമ്മദ് മൊഹമ്മദ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കും സാധാ കർമ്മ സൂചക സർവനാമമാണെങ്കിൽ യുസാഹിദുന മൊഹമ്മദ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മൊഹമ്മദ് യുസാഹിദുന എന്നോ ആണ് പറയുക ഇയാന എന്ന പദം സ്വതന്ത്ര പദമായത് കൊണ്ട് ഇയാനാഹിദു മൊഹമ്മദ് എന്ന് വാചകത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ യുസാഹിദു ഇയാന മൊഹമ്മദ് അല്ലെങ്കിൽ യുസാഹിദു മൊഹമ്മദ് ഇയാന എന്നിങ്ങനെ നമ്മുടെ സൗകര്യം പോലെ വാചകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തിലും അതിനെ പ്രയോഗിക്കാം എടുത്തു വെക്കാം അതാണ് സ്വതന്ത്രമായ ഈ പദങ്ങളുടെ സൗകര്യം വാചകത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ വന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി അർത്ഥം ശക്തിപ്പെടും എന്ന വ്യത്യാസം 
മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ഫാത്തിമ നമ്മെ സഹായിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഓൾസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് എന്നൊക്കെ അർത്ഥമാണ് സൈനബ് അയതൻ സൈനബും സൈനബ് ടു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നമ്മെ സഹായിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഇനി പഠിതാക്കൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് സ്വന്തമായി ഒരുപാട് വാചകങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക അതിൽ കർമ്മത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സർവനാമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വാചകങ്ങളായിരിക്കണം ഒരേ വാചകം തന്നെ സാധാരണ കർമ്മ സൂചക സർവനാമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചും അതേ വാചകം തന്നെ ഇന്ന് നാം പഠിച്ച സ്വതന്ത്ര കർമ്മ സൂചക സർവനാമങ്ങൾ ഇയാഹു എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പ്രയോഗങ്ങളിൽ വരുന്ന വാക്കുകൾ അത് ഉപയോഗിച്ചും രണ്ട് രൂപത്തിലും പറഞ്ഞ് ധാരാളം പറഞ്ഞ് പരിശീലിക്കുക ഒപ്പം ഇത്തരം പ്രയോഗങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലാസിക്കൽ ടെക്സ്റ്റിൽ ടെക്സ്റ്റുകളിൽ ഖുർആൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ടെക്സ്റ്റുകളിൽ വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആധുനിക ഭാഷയിലും ഉണ്ട് ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ പറഞ്ഞ പ്രയോഗം ഇനി മുതൽ ഇത്തരം പ്രയോഗ പ്രയോഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അപരിചിതമല്ല നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് എന്നുകൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് വാചകങ്ങൾ ശ്രോതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ മലയാളത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാം ശ്രോതാക്കൾ അത് അറബിയിൽ പറയാൻ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കുക എന്നെ സഹായിക്കാൻ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവോ എന്നെ സഹായിക്കുവാൻ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവോ അത് അറബിയിൽ ഒന്ന് പറയാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കാം ഹൽ തുരീതു അൻസാഹിദ നീ കുട്ടി പറയുമ്പോൾ ഹൽ തുരീതു അൻസാഹിദനി പെണ്ണിനോടാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഹൽ തുരീദീന അൻസാഹിദീനി ഹൽ തുരീദീന ഇത് തന്നെ ഇന്ന് നാം പഠിച്ച പ്രത്യേക സർവനാമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണെങ്കിൽ പെണ്ണാണെങ്കിൽ പെണ്ണിനോടാണെങ്കിൽ ഹൽ തുരീദീന ഇതൊരു സാമ്പിളിന് വേണ്ടി ശ്രോതാക്കളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ച ശ്രോതാക്കൾക്ക് മുമ്പിൽ ഇട്ടു തന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇതേ ചോദ്യത്തിലെ ആളുകളെ എല്ലാം വ്യത്യസ്തരാക്കിക്കൊണ്ട് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ധാരാളം വാചകങ്ങൾ സ്വയം നിർമ്മിച്ചു നോക്കുക ഒരു മാതൃകയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം തന്നതാണ് അങ്ങനെ സ്വന്തമായി കുറെ വാചകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉറക്കും നമുക്ക് യഥേഷ്ടം പ്രയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യസ്തമായ ചില മേഖലയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ഭാഷാ പഠനം അടുത്ത ക്ലാസ് മുതൽ പ്രവേശിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പാഠങ്ങൾ ഇതോടുകൂടി അവസാനിക്കുകയാണ് ഇലാലിഖ ഇൻ കറീബ് മാസലാമ